Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy tenemos un invitado que les va a encantar. Se llama Xavier Alá Aguilar. Es licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona. Actualmente es presidente de la Asociación para el Impulso a las Iniciativas Pedagógicas Libres de Tenerife, Canarias. Entidad sin ánimo de lucro de inspiración antroposófica y basada en los principios de la triformación social. Estudió Antroposofía con Joan Melé y Triformación Social con Luis Espiga en Barcelona. Es miembro de la Sociedad Antroposófica en España y de su rama Orifiel de Tenerife. En diciembre de 2021 colabora en la presentación de la Casa Steiner Tenerife y hoy tenemos el gusto de tenerlo como invitado para que nos comparta esta obra que ha creado este círculo pedagógico triformado Valle de Guimar, que es un centro de formación Waldorf de Tenerife. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Xavi. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad es que sí. Hace un tiempo agradable en Tenerife. <risa> <risa> Hace fresquito. <risa> Pero en Tenerife siempre... Algo... En Tenerife siempre está agradable, ¿no? No, no siempre. A veces hace frío, ¿eh? Nieva, el té y de esas cosas. Ah. Y el verano a veces es muy, muy intenso. Pero este año está siendo un poco peculiar desde muchos puntos de vista. Y el climático o el climatológico es, está siendo diferente. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae este verano. Esperemos que cosas sí. buenas. <risa> que astrológicamente dicen que será un poquito complicado, eso dicen los astros, no sé, los que interpretan los astros. Vamos a ver ah. cómo, cómo, qué, nos, qué nos depara el destino. Bueno, pues estamos felices de tenerte aquí para que nos ayudes a inspirarnos más, compartiéndonos uh -huh. tu proyecto, tu proyecto sí. que es el Centro Pedagógico Triformado de Tenerife. Más que un proyecto ya es una realidad proyecto pues desde mi punto de vista es algo que se que está pues como en diseño ¿no? pero que no, no está concretado más que sobre el papel o en la mente esto ya es una realidad desde hace pues 10 años y es, un, es una es una realidad hecha colectivamente no es una iniciativa personal sino que es una iniciativa que surge de, de, de un grupo de personas de un colectivo Cierto es que en todas las comunidades siempre hay como una especie de... Hay liderazgos, hay mm. diferentes tipos de liderazgos. Este pues es un liderazgo pues cooperativo, colaborado, colaborativo y, cre y creativo. Y desde ese punto de vista pues somos unas cuantas personas las que lideramos de alguna forma, de esta, de esta manera, esta realidad. Pero ya digo que es una realidad colectiva que lleva pues de esos 10 años funcionando y que gira al entorno, bueno, el centro pedagógico triformado, que es el centro socioeducativo, pues es una de las, una de lo, uno de los ámbitos, pero luego hay otros, otros dos ámbitos importantes, y uno es el, el formativo. Tenemos ya también, aproximadamente desde la misma época, desde hace 10 años, un centro de formación en pedagogía baldo, y además tenemos el ámbito pues, más sociocultural, más proyectado quizás hacia, hacia lo que es la vertiente social, más abierto, digamos, al, al, al mundo. No es que los otros no lo estén, pero esto, este, digamos, que tiene esa voluntad explícita y es el ámbito que en el año pasado en, constituimos o dimos en llamar Casa Steiner Tenerife, que de todas maneras ya, ya existía, ya, ya lo íbamos, eh, digamos, ya se iba haciendo día a día hasta que se concretó, cristalizó en, en, esta, en este nuevo formato que es la Casa Steiner Tenerife. Y todo esto está amparado jurídicamente, legalmente, por una, una entidad sin ánimo de lucro, una asociación que se constituyó en el 2011, que es la Asociación para el Impulso a las Iniciativas Pedagógicas Libres. Entonces, esta asociación pues, tiene varios, varios fines fundacionales y básicamente de lo que se trata es de difundir la antroposofía a través, digamos, de una de las concreciones de, que, que dio Rudolf Steiner, que es la pedagogía, pero en un sentido amplio. Por eso siempre decimos que nosotros tenemos, insisto, estos tres ámbitos. ¿no? El ámbito socioeducativo familiar, educativo para los niños y sus familias, 
el ámbito formativo, que es el, el pedagógico, que es para, digamos, fomentar el cambio en las formas y en los contenidos y en las maneras de los docentes, uh -huh. y a través de la pedagogía Waldorf, y luego el ámbito más eh, sociocultural, que es el que se impulsa a través de la Casa Stenner de Tenerife. ¿Nos podrías compartir un poquito más a detalle cómo funcionan estas áreas de, de este círculo pedagógico triformado? Nosotros utilizamos los principios de la triformación social, por un lado, como eje básico, y después usamos eh, en el ámbito pedagógico lo que nosotros denominamos eh, pedagogía triformada. Pedagogía triformada sería, como diría Neil Boland, un docente eh, Baldorf de, de Nueva Zelanda, como una especie de Baldorf del siglo XXI, es decir, que él habla de Baldorf 2.0, por así decirlo. Entonces es como un, digamos, como una, una adaptación, como siempre dice Steiner. Yo ahora mismo me estoy acabando de, de leer la Teosofía del Rosa Cruz de Rolf Steiner, lectura absolutamente recomendable, muy clarita que quita esa fama de, de que tiene eh, el pobre Steiner de, de oscuro, de, de, de complicado, cuando realmente si lo lees bien no es así. Uh -huh. Y en cambio la teosofía de Rosa Cruz, digamos, es como muy, muy didáctica, ¿no? Es decir, esto es así, esto es así, esto es, así, es asertivo. Uh -huh. te, te, te gusta bien, si no, pues no lo has entendido, tienes que volverlo a coger más adelante, ¿no? Y entonces él, él habla de que hay que adaptarse realmente a los tiempos, ¿no? Él, por ejemplo, mira donde está, aquí dice, ah, sí, dice, esta capacidad de pasar de conceptos rígidos dogmáticos a conceptos flexibles es la que debe formarse en aquellos hombres o, sea, o seres humanos, esto está traducido al alemán, del Menschen este, que quieren ser los portadores del futuro. Entonces, desde ese punto de vista, eh, nosotros implementamos esta pedagogía triformada, que de alguna forma es como volver a los orígenes de la, de la pedagogía de Steiner. Y entonces hacemos las cosas de una manera basada en, la, en el corazón. Nosotros siempre decimos que educamos eh, con, con amor. Y entonces lo que intentamos fomentar, en, eh, o digamos, sacar de los, de los niños, con la ayuda evidentemente siempre de, de sus familias, es la, la capacidad de resiliencia. Es una palabra que está muy manoseada últimamente y se utiliza demasiado, pues yo qué sé, hasta en los... Acuerdos de la cumbre de la OTAN, yo ahora voy a ser un poco, un poco políticamente incorrecto, hasta se habla de resiliencia, lo cual me parece de una perversidad absoluta, ¿no? Uh -huh. En una cumbre que fomenta la guerra y la destrucción masiva, porque uh -huh. no, la OTAN no, no es otra cosa que eso, eh, cualquier pacto militar, me da igual de, de cualquier signo, que se hable de resiliencia. La resiliencia es algo muy bonito y que habla de, la, de ese instrumento imperioso y más en estos tiempos en los que nos están llevando por un camino eh, un poco un poco tortuoso y perverso eh, uh -huh. nos hace falta digamos que, que tener unas, unas herramientas que nos permitan sobreponernos a cualquier tipo de circunstancia externa adversa y eso es lo que nosotros de alguna manera eh, intentamos hacer dar herramientas sacar esas herramientas que todos tenemos fomentarlas en los niños con la ayuda, evidentemente, de, de sus familias para, para llevarlo adelante. Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, utilizamos las nuevas tecnologías en cuanto al ámbito de la difusión y entonces, por ejemplo, tenemos un canal de, de YouTube específico de, de nuestro centro y ahí eh, la, nuestra directora, Conchi González, eh, que es una veterana maestra Waldorf en, en Tenerife y en España, pues eh, da, digamos, una, como una especie de de píldoras informativas, didácticas muy cortitas, de un minuto, tres minutos máximo, en las que habla de diferentes aspectos que diferentes familias que han ido pasando por nuestro centro a lo largo de todos estos años eh, han ido planteando. Entonces ellas las responden y de alguna manera ahí tú puedes ver eh, cuál es nuestra forma de funcionar. Siempre colaboramos con las familias eh, en el ámbito asociativo en el ámbito formativo, en el ámbito docente con los niños y siempre colaboramos con, con ellas, con las tutorías, con las fiestas de estación. Las fiestas de estación nosotros, por ejemplo, las hacemos con las familias. Mm. Hay muchos centros en los que eso se da, pero en muchos otros centros la tradición, entre comillas, Baldor, 
no lo plantea de esa forma. Nosotros siempre hemos considerado que las familias tienen que estar dentro, no solamente eh, haciendo cosas para la escuela. Aquí se hacen de manera voluntaria, no hay ningún tipo de exigencias a nivel ni de obligación de ningún tipo, pero sí que pedimos esa asistencia, por ejemplo, a las fiestas de estación, a, las, a los eventos digamos, que se realizan desde la entidad, porque es una manera también que tienen de los, sus hijos de ver que sus padres están colaborando en un proyecto en una, en, una comuna, en una comunidad. Lo que nosotros realmente estamos fomentando es eh, la creación o la consolidación continua, diaria, que se hace día a día, hora a hora, minuto a minuto, de, de, una, de una comunidad, no solo educativa, sino humana. Porque en estos tiempos creo que realmente es lo que nos, nos toca. Ante esta amenaza constante, esta agresión al ser humano, a lo que significa ser humano, eh, a lo que bueno, te lo dice pues, Nicanor Perlas, por, ex, por ejemplo, otro, uh -huh. otro gran antropósofo de nuestros tiempos modernos, de esta agresión continua de, de lo que es la inteligencia artificial, de lo que son, digamos, las, las grandes eh, multinacionales, de toda este, esta agresión, digamos, a lo que es lo propiamente humano y que se basa básicamente en la, digamos, en la división y en el aislamiento y lo hemos visto estos últimos años, sobre todo en 2020, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta, esta forma de, de separarnos los unos de los otros, de que el otro es el enemigo, de que realmente te tienes que proteger de los otros porque te pueden contaminar y no sé cuántas cosas más, pues uh -huh. precisamente vamos un poco en el sentido contrario, vamos, uh -huh. vamos a decirlo claramente, de crear comunidad, de acercarnos los unos a los otros, de compartir lo que, te, lo que somos, lo que tenemos, de contrastar nuestras diferencias, pero de una manera humana y desde el corazón. Nosotros uh -huh. formamos, o queremos formar parte de esa nueva cultura del corazón que ya expresó Olifut en su momento y que, y que se está estudiando en el ámbito antroposófico de una manera quizás un poco minoritaria o incipiente, aunque ya lleva muchísimos años, digamos, estudiándose, como es el pensar orgánico, el pensar del corazón, la cultura del corazón. Entonces nosotros vamos por esa, por esa línea. Entonces en, en el jardín de infancia nosotros tenemos un, un jardín de infancia por las mañanas y después por las tardes tenemos actividades para uh, niños eh, mayores y adolescentes. Mayoritariamente son niños y niñas que ya han pasado previamente por el jardín de infancia en general. Eh, entonces fomentamos ese, ese encuentro humano esa capacidad de resiliencia y el dotar a los, a los niños y a, y a las familias también de recursos, de herramientas prácticas que no pasen únicamente por el intelecto, sino básicamente por el corazón, por el trabajarse en las emociones, por el trabajarse en los sentimientos, por trabajar todo, todos los aspectos que nos hacen esencialmente humanos. Eso un poco es el, el planteamiento. Es muy complicado ¿eh? Eh, 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 contar o explicar todo esto de esta manera. Realmente eh, nosotros nos basamos también mucho en lo que es la parte práctica, en lo que se, se hace con las manos. Cuando uno trabaja con, con las manos, eso se aprende. Lo que se aprende solo por el intelecto muchas veces después se olvida o no claro. tiene digamos repercus repercusiones en la vida real. Lo que se aprende vivencialmente, que eso es pedagogía baldo formada, eso si es lo que quede. Nosotros aquí eso lo hacemos desde el principio y no se hace explícitamente, sino implícitamente, que es la forma. Entonces, bueno, es bonito ver, por ejemplo, yo que estoy un poco más con los mayores por las tardes, es bonito ver cómo, cómo evolucionan y cómo evolucionan bien. Y cómo vienen aquí y vienen, por ejemplo, de otros, de otros centros ¿no? eh, públicos o privados, normalmente son públicos, y cómo aquí pueden respirar, porque también este es un centro que nosotros llamamos respirable y creo que no hace, con, con hashtag ¿eh? es, es respirable no hace falta hablar un poquito más nosotros de hecho en 2020 creo que fuimos de los pocos centros en, en Canarias que pudimos abrir que abrimos vamos en junio ya del 2020 cuando el resto mm. estaban absolutamente atemorizados y no podían abrir incluso por prescripción facultativa que se decía no por por las autoridades educativas nosotros no tenemos esa, esa premura o esa imposición, entonces tenemos una cierta flexibilidad también, este que somos más pequeños y, y, podemos, y podemos, digamos, 
ser más resilientes. Las, las instituciones muy grandes tienen el gran hándicap de que son como grandes máquinas de muy, muy pesadas y a las que les cuesta mucho moverse y no te digo ya efectuar cambios. Nosotros, digamos, nos adaptamos con mucha, con mucha facilidad a, a las circunstancias. Creo que aplicamos la resiliencia eh, de una manera continuada. Eso es un poquito la parte, digamos, de, del jardín, pero esto quizás tendría que ser Conchi la que, Concepción, la, la maestra, la que pudiera comentarlo, lo que pudi la que pudiera explicarlo. Después tenemos también la parte, digamos, del centro de, de formación, en la que llevamos ya desde el 2000, pues prácticamente 2012-2013, ofreciendo seminarios y cursos de, de formación. Y una de las características es que eh, es una formación homologada por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Mm. Ya desde el principio nosotros nos planteamos que queríamos este tipo de reconocimiento oficial y así lo hicimos. La verdad es que, cierto, no hemos tenido nunca problemas con, con la administración a este, a este nivel. Siempre nos han tratado muy bien. Y entonces por aquí han pasado muchas, muchas personas, tanto eh, pues, socias de, de nuestra entidad como personas del ámbito antroposófico, como personas, digamos, del ámbito docente que no tenían vinculación con, el, con la pedagogía y estamos muy contentos. De hecho, en Tenerife creo que hemos sido del, la, el primer centro que dio una formación completa homologada de pedagogía Baldos, que acabó en el 2019 con 25 personas. Esto es todo un éxito en, en Canarias, es muy importante. Entonces, nosotros hemos traído en esta formación a personas eh, vinculadas al ámbito antroposófico español. Eh, pues, yo que sé, han pasado por, por la formación pues, eh, personas como Julio Arroyo, que es eh, pues, un pionero de la agricultura biodinámica en España, eh, hasta llegar a Manuel Gómez, que fue un, un profesor de de la escuela Micael, que es un gran veterano, un gran colega docente, que sabe muchísimo de lo que es la pedagogía Baldos en acción, en la práctica. Joan Belé o Luis Espiga, eh, que creo que no hace, no hace falta que hablemos mucho de ellos porque son muy conocidos. Con Joan y con Luis yo estuve estudiando antroposofía y, y formación social respectivamente en Barcelona, uh -huh. ya hace ya unos cuantos años. Y bueno, son valedores nuestros, son, son amigos y son, son colegas, son compañeros. Eh, yo qué sé, es que me dejó muchísima gente, pero bueno, evidentemente Elisa, Elisa de Tancor, nuestra guimista de Gran Canaria, nuestra compañera, con la que hemos hecho, esto ya hablamos ahora de la Casa Steiner, ¿no? en la muestra de Urimia Solidaria, que celebró su quinta edición este mes de junio pasado. María de Uña, la, también un referente en la biografía en España, de la biografía de inspiración antroposófica, Magda Farré, que también es otra, otra gran referencia en el, en el ámbito de la arteterapia. Bueno, Florencio Herrero, el actual uh -huh. presidente de la SAE, médico, que ha venido siempre a, nuestra, a nuestras formaciones. El coche que también ha dado, pues, eh, ha llevado muchas veces el grueso de la, de la formación. A mí me ha tocado también a veces eh, dar alguna, algunos bloques de la formación en cuanto a lo que es el ámbito más de de triformación. Una cosa que me resultó interesante, que es algo que siempre yo le había dado vueltas, era el hecho de que eh, yo he echado en falta. Yo hice la formación Baldos en, en Madrid y es cierto que se habla de triformación, se habla de, de aspectos sociales con grandes ponentes. Lo que sí que es cierto es que he echado en falta en lo que es Europa, en Europa Occidental, eh, una, una formación específica para las personas que gestionamos o que estamos al frente de este tipo de entidades de carácter, digamos, antroposófico, social, sobre todo en el ámbito escolar, en el ámbito educativo. Y así como en Estados Unidos hay una tradición, la tradición anglosajona es diferente, es cierto, de asesorar y de formar con formaciones continuadas a los gestores, a los que administran las escuelas Baldorf o los centros Baldorf, en Europa eso yo no, no he sabido encontrarlo, quizás en el ámbito germánico, pero es que me da la sensación de que tampoco. Yo le pregunté a un docente que vino, este era francés, es cierto, sobre este tema en la formación de Madrid. Oiga, ¿usted sabe si hay algún tipo de formación en Europa que prepare a las personas que les toca? No sé, les toca estar al frente de, una, de un centro Valdor de cómo hacen las cosas. 
de cómo gestionarlo económicamente, legalmente, me puso una cara de desconcierto y dijo, que yo sepa, no, y nunca lo ha habido. Entonces me dejó con la mosca detrás de la oreja y dijo, esto hay que solucionarlo. Y nosotros hicimos un, todo un bloque, un, un curso de, de, de 100 horas, que es lo máximo que permite la, la administración en España, cursos de, de 100 horas homologables, uh -huh. y preparamos un curso de 100 horas en el último año de la formación, en 2018-19, con este tema. Entonces ahí es cuando volvimos a llamar a Luis, volvimos a llamar a Joan, a Luis para hablar de la teoría U, de la transformación social, pero ya yendo un paso más allá, de Joan Melé dando un paso más allá, hablando estrictamente de, de economía y de gestión. Trajimos a, bueno, Concepción y yo estuvimos ahí también hablando de aspectos concretos que son fundamentales en un centro Baldor y que no se, suelen, eh, no se suele hablar de ellos más que de manera tangencial hasta donde nosotros sabemos, por lo que hemos visto. Sí. E incluso llamamos a, un, a otro compañero de la Escuela de Álava, Pepe Pagalday, para que hablara de él como, como fue director. Y, Oye, nos interesa que tú nos cuentes cómo es esa experiencia de la gestión, de la dirección, de la creación de un centro autorizado, Valdosa en España. Y, y lo, lo trajimos y nos, nos encantó lo que nos contó y nos contó pues, pues, parte de sus peripecias, de sus vericuetos, digamos dificultades, de sus superaciones, etc. Y nos gustó muchísimo, fue muy, muy instructivo. Y creo que no, no hay nada más a este respecto. La, la tradición anglosajona sí. Eh, entonces creo que un poco, eso es un poquito la, la diferencia de nuestra formación. Intenta siempre ir a lo, a lo práctico, a lo concreto, a los docentes no únicamente desde el punto de vista intelectual, uh -huh. que es algo de lo que se adolece en el mundo occidental. Eso es, eso es así, entonces como formamos parte de este mundo es inevitable de una manera u otra que incluso en el ámbito antroposófico, en el ámbito valdor, se vuelva a caer de esa, en, esa, en esa forma. Así que es cierto que hay toda la parte artística, pero decidimos que esta formación tenía que ser muy práctica. Evidentemente uh -huh. tiene contenidos teóricos, pero se tiene que desarrollar en la práctica. Y eso es un poquito lo que es la parte de, de formación. En estos tiempos últimos, pues como casi todo el mundo, ¿verdad? Hemos optado también por la parte de, de los cursos online. Son un poco divertidos porque hemos visto que hay muchas otras personas pues, que ya habían hecho, ya habían utilizado este formato. No es el típico formato de teleformación en el que hay, digamos, una plataforma tipo Moodle o similar en el que tú te metes y haces lo que puedes y prácticamente ayuda más que a distancia sino que eran clases virtuales. Hemos decidido que esa era la opción para mantener el contacto, aunque fuera visual y auditivo, con, con la otra persona. Y entonces esto es lo que hemos hecho. Como sesiones virtuales, con el formato de curso. Y creo que de la parte formativa, si a bote pronto, no se me ocurre nada más. Y luego de la parte de la casa, de la casa este, en el ámbito sociocultural, ahí incluimos lo que es la... El trabajo estrictamente de, de antroposofía que hace también desde 2014-15 que se formó el grupo de estudio de Tenerife, grupo de estudio antroposófico, que ya desde el principio se encuadró en la sociedad antroposófica en España como grupo dentro de la sociedad y luego ya este año pasado, en verano, pues ya se constituyó una rama, que eso ya es otro tipo de compromiso en la rama orifiel de Tenerife, y a partir de ahí pues eh, hicimos una presentación oficial en el Auditorio de Arafo, eh, aquí en, en, en donde tenemos el centro, que está en la Villa de Arafo, al, al lado de Huima, e hicimos una presentación pública muy bonita, con una parte artística de música espectacular, y eh, presentamos un poquito, hicimos un resumen de estos 10 años de, de trayectoria. Y ahí incluimos esto, el, el trabajo antroposófico y todo lo que es la parte, digamos, más enfocada a adultos y jóvenes, desde la arteterapia mm. hasta el trabajo con la lana. Nosotros, una especialidad que tenemos es que trabajamos mucho con, con la lana en cuanto mm. a ergoterapia, a trabajo más de resiliencia, de crecimiento personal, igual que la arteterapia. Y luego toda la parte está... Tenemos, hemos lanzado una, una experiencia nueva, que la cuento aquí un poco como primicia, que es el... Le hemos dado en llamar, que suena un poco pretencioso, pero es que realmente es lo que hemos hecho siempre, entonces le dimos este formato, lo que hemos dado en llamar un coaching antroposófico, es decir, hay personas pues, que quieren... Están buscando. Ahora en estos tiempos todo el mundo está buscando cuál es su plan de vida, como dicen 
como dice muchas veces Steiner también, ¿no? O en la antroposofía, ¿cuál es tu, tu plan? ¿A qué has venido aquí? Entonces, como dice Steiner, ¿no? La teosofía de Rosa Cruz, no importa, eh, no tienes que, que saberlo, no tienes que conocerlo todo, tú tienes que ponerte en marcha, eh, eso es el Rosa Cruz, ¿no? Tienes que hacer las cosas, entonces el conocimiento ya irá viniendo, evidentemente tú tienes que estar dispuesto a que eso venga, tienes que estar predispuesto, pero tienes que hacerlo, entonces tú anda y en el camino, como decía Machado, ¿no? El camino se hace al andar y ahí vamos, y entonces pues hay personas que están con esa inquietud de no saber qué hacer con su vida, de que hay algo que no les cuadra, todo esto de, de la que nos ha pasado en, esto, en estos dos últimos años y en lo que nos queda, hace que muchas personas conscientes se den cuenta de que hay algo que no, que no funciona, que se les ha tambaleado la, la existencia. Y entonces acuden, buscan desesperadamente algún lugar. Hay personas que nos han dicho, muchas familias, que esto es como un oasis, que se han encontrado con esto y dicen, esto es un oasis, esto no existe en otros sitios. Yo no lo sé, quizás, yo creo que hay muchos otros sitios, un sitio que es un oasis de verdad, que sequen, que podemos hablar también de sequen, porque es nuestro, es nuestra, nuestro referente. Nosotros lo hacemos a un nivel micro y ellos lo hacen a un nivel macro, pero realmente es, es lo mismo. Esto también lo leí en, en una cosa de triformación, eh, preparando los cursos, y hablaba de, ah sí, en Liberando Estrellas Circulantes también, de, de, un, de un escritor, de un autor inglés, que son los que se plantean este tipo de de cómo financiar, por ejemplo, la Escuela Baldos. Esto es un tema muy apasionante también, uh -huh. que también es un tema pendiente de, de llegar a conclusiones claras. Y él hablaba de esto, decía, bueno, no importa, da igual si es micro o es macro, lo importante es hacerlo y todo es válido porque a nivel espiritual eh, la importancia no se mide por cantidades, ¿verdad? Se mide uh -huh. por calidades. Entonces, nosotros eh, nos contentamos con, con, esa, con, esa, con esa explicación, ¿no? Me he perdido. Ah, lo del coche en el antroposofía. Entonces hay personas que quieren algo. Entonces nosotros hemos preparado como una especie de kit de, de, de formato en el que eh, conviven, hay convivencia, hay encuentro, hay creación de comunidad, hay prácticas en el centro eh, educativo, hay, digamos, trabajo en la huerta. La sede de la asociación eh, es una finca eh, ecológica muy bonita en la que hay biodiversidad de aquí de Tenerife, desde reptiles hasta pájaros, pequeños mamíferos, insectos, con huerta, con animales. Y entonces ahí se puede eh, practicar la observación, se puede practicar, digamos, la terapia, se puede practicar el cultivo de la tierra, el, el, la meditación. Y entonces también pues, eh, se incluye el trabajo antroposófico, el estudio, la asistencia al, al grupo de estudio, la, la, la posibilidad de, de, asist de asistir a la a la formación también, para que la persona tenga una, una referencia global de lo que es la antroposofía desde todos los ámbitos uh -huh. y así pueda decir qué quiere hacer con su vida. Eh, de alguna manera es un poco dar un poquito de luz, arrojar luz y una, una especie de brújula interna para que esta, estas personas puedan, puedan orientarse mejor. Esto lo hemos empezado también este año y forma parte también de este ámbito de la, de la Casa Steiner. Y luego, esto es lo que estamos haciendo ahora. No sé eh, qué es lo que haremos en un tiempo. Esto también, el, la, la vida, pues como te has dicho al principio, pues vamos a ver como la conversación, a ver por dónde nos va llevando. Lo cierto es que tenemos muchas ilusiones y grandes proyectos. Un proyecto, y eso sí que es un proyecto, ¿eh? Eh, eh, aunque hemos dado pasos en concreto, eh, pero todavía está por, por completar, es la creación de una escuela autorizada. Eh, por la administración en, en Tenerife que ahora hay dos hay una dos escuelas que son infantiles que están autorizadas una en Gran Canaria y otra en, en Tenerife uh -huh. lo que pasa es que no hay un, col, una, un colegio no hay una, una escuela digamos con todas las etapas educativas entonces nosotros llevamos muchos años desde el principio con esta idea hemos ido dando pasos lo que pasa es que tiene su complejidad básicamente es el tema financiero y luego de, de personas, entidades, empresas que se comprometan eh, materialmente y espiritualmente a, a llevar eso adelante. Ese es un, un proyecto que, que tenemos, que estamos elaborando continuamente. Y después también la, nuestra intención es crear una especie de, no me atrevo a definirla, ¿eh? pero un poco eh, lo que ya estamos haciendo a nivel pequeño, 
pasarlo a un nivel, digamos, mayor, crear una especie de, en este, en este ámbito, digamos, de, la, de, esta, de esta escuela, que no sea una escuela eh, que se financie por, lo, por las familias. Eso tiene un recorrido corto y acaba dando problemas a medio y largo plazo, sino que tiene que estar fundamentado un poco... Bueno, vamos a utilizar el ejemplo de Seque porque es, es, un, es el ejemplo de la transformación social. Es decir, ese es el ejemplo típico. Es decir, son la, la economía productiva la que da apoyo al ámbito cultural. Los maestros no pueden estar sufragados, pagados por las familias. Eso tiene que venir de otro sitio. Porque si no, no se actúa con, con, con libertad. Es una contradicción evidente. Y esto las personas, sobre todo en el ámbito anglosajón, lo han, lo han definido muy, muy bien. Muy bien. Entonces, la economía productiva tiene que generar pues, eh, ingresos suficientes como para poder apoyar la parte cultural y la parte educativa. Mm. Y evidentemente eso es lo que es como funciona así que empezó con una parte productiva que lleva muchos años, claro, evidentemente, y ahora les está funcionando pues, la más de bien. Entonces, eso da apoyo a la parte formativa y universidad incluida a la parte comunitaria, porque me parece, no sé si son 2.000 o 20.000 habitantes lo que tiene ya, 2.000 creo que son, eh, Seken, que están viviendo ahí de manera continuada, que crean una comunidad con unos valores, con unas formas, con unas rutinas, con, una, con, una, con un trabajo eh, diario y luego es lo que da apoyo a la comunidad educativa. Tienen kinders porque tienen escuelas, porque tienen instituto evidentemente la universidad. Entonces eso, eso es un conjunto que funciona de una manera pues lo más armónica posible. Nosotros queremos hacer esto aquí. Entonces estamos en ese camino y de forma embrionaria, pero está funcionando ahí desde el grupo de consumo ecológico, pasando por el, por el cultivo en la huerta, eh, pasando con lo, que ya, con lo que ya existe, que es la formación eh, homologada y con lo que es el, el centro educativo y luego, digamos, la parte más sociocultural. Uf, eh, creo que he dado una, una buena pincelada al, a, a lo que estamos haciendo. Claro, lo que pasa es que, a ver, se dice fácil, ¿no? Diez años, pero me imagino que ha sido mucho trabajo y además es que has tenido la suerte de estar bien cobijado en el sentido de que te han acompañado grandes maestros, como los has mencionado. Sí. Y yo creo que esa es la parte más complicada a la hora de crear un proyecto. O sea, sí... Si, si yo tengo la ilusión de crear un proyecto similar al tuyo, evidentemente, digo, afortunadamente ya están ustedes que dan la formación y pueden acompañar. O sea, ahora los estamos dando a conocer y, y sí. lo, eso es muy bueno porque de verdad que a veces nos queremos lanzar pensando que es bueno, poco a poco voy resolviendo, pero este tema que has tocado de las familias que soportan la escuela, al final eso no digamos, no. no va a funcionar, es muy interesante que lo, que lo digas. Eh, funciona hasta cierto punto, es decir, eh, pero estamos hablando siempre, nos guste o no nos guste, eh, al final eh, estamos metidos en más puro materialismo uh -huh. y como ya dice el gran maestro, como dice Steiner, cada vez esto es, eh, es, es inevitable, es la evolución del ser humano y eso es lo que hace que podamos escoger en libertad o que podamos ejercer nuestra libertad mm. por eso hay que ser muy conscientes es decir, cuando más te metes en, la, en el materialismo más fácil es perder la conciencia entonces mm -hmm. ahí está la gran batalla espiritual de la que habla siempre nuestro, nuestro gran maestro y amigo John Mele el combate espiritual que es lo que se ha hablado siempre la lucha del dragón con el caballero eh, eh, la lucha de, de, del bien contra el mal de la, mm. de la oscuridad contra la luz es que siempre al final es el combate interior porque el combate, estas fuerzas están dentro de, del ser humano. Entonces son esas las que hay que combatir. Entonces, ese materialismo está ahí. Entonces, es cierto, y nosotros nos hemos encontrado con esta realidad. Bueno, nosotros y, y, y toda, yo creo que no hay centro, digamos, educativo de esta pedagogía o de otras compañeras. Yo estuve muchos años en, siendo, bueno, 10 años siendo director de Clonlara School y entonces me pude conocer, tenemos un programa para escuelas afiliadas, para grupos afiliados, y me conocí, me pateé toda la, la península y Canarias y, y las Baleares yendo a, a ver escuelas o grupos que querían dar una educación, ofrecer una educación diferente de la estatal a la, 
a sus hijos ¿no? o a sus niños, a sus niñas. Y, y te dabas cuenta que al final siempre un poco, siempre al final era la cuestión, digamos, económica. Evidentemente que la, las cuestiones de los egos, de las diferencias de opinión, de los criterios, de los puntos de vista, eran muy importantes. Y a veces eso se llevaba a pique las iniciativas y las escuelas y los grupos. Y de todas maneras, insisto, el tema económico era súper importante. Entonces, por eso es importante plantearse las cosas dándole la vuelta desde, otra, desde otro punto de vista. A mí no me vale, por ejemplo, eh, que cuando se plantean estos temas te digan, no, pues entonces las familias, eh, cuando hace falta dinero, tienen que sacar la chequera y pagar. Porque eso es una solución muy corta. No, no, no tiene sentido. Es decir, eso se puede usar una vez o dos. Evidentemente, en cualquier entidad, cuando hay un problema económico, en los estatutos, en los nuestros también, está establecido y además ya es en el estatuto modelo que te da cualquier administración pública en España aparece de ramas ¿no? las cuotas, evidentemente y las, y las de ramas, y luego por subvenciones que eso es otro gran tema que ya me gustaría hablar de ello subvenciones, ayudas públicas, privadas, etc. pero generalmente son los socios entonces eso tiene un recorrido corto a la hora de, de plantearse una iniciativa de tipo socioeducativo sociocultural Tienes que plantear las cosas de otra manera. Por eso a mí me gusta insistir en el aspecto de la economía productiva. Nosotros hacemos eso. Nosotros tengo unas alianzas con dos, dos empresas, a un nivel pequeño, pero tenemos alianzas con dos empresas que nos permiten eh, distribuir sus productos. Esto yo creo que no sé si lo ha hecho alguien. A lo más que se llega en los centros, digamos, como parecidos o sí, con los compañeros del nuestro, es hacer mercadillos, ¿no? Es la, la estrategia de los mercadillos, como máximo, pues como lo tenemos nosotros, ¿no? Pues tenemos librería, digamos. Hay que agradecer también a la editorial, eh, pues a las editoriales, digamos, del ámbito antroposófico, ese apoyo eh, prácticamente incondicional que, que, que dan a, a todas estas, a todas estos, a estas realidades. Librería, productos que tú puedes elaborar, el mercadillo y poca cosa más, ¿no? Hay luego, pues, captaciones puntuales, el crowdfunding. Nosotros hemos hecho crowdfunding también varias veces, varias veces uh -huh. pero es mucho trabajo y cuesta mucho eh, captar financiación a partir de ahí. Entonces hay que, hay que buscar otra forma. Entonces lo que, lo que produce ingresos de una manera pues, más o menos eh, regular y estable es la economía productiva. Entonces hay que ir por ahí. Ya te digo, nosotros tenemos alianzas con las empresas, tenemos proyectos que están vinculados con la pedagogía de dos, dos eh, productos también que, está, que, que lanzamos, que, no, que, que estamos lanzando ahora, de los cuales todavía no puedo hablar porque uno se acaba de lanzar y el otro todavía está finalizándose, pero quien quiera información nos puede preguntar a nivel particular, no hay ningún problema, y vamos a lanzar pues, dos productos pedagógicos relacionados con la pedagogía para conseguir ingresos. De acuerdo, yo que sé, después hacemos cosas del tipo, yo que sé, hemos hecho dos veces un almanaque, digamos, eh, benéfico, eh, con aportaciones de empresas. Eso se ha hecho toda la vida. Yo cuando era pequeño recordaba que en, en mi barrio, en Barcelona, pues eso se hacía, asociaciones de vecinos, aquí se hace mucho para las fiestas mayores, las fiestas patronales, hay una gran tradición. La cuestión es darle la vuelta y darle un poquito otro sentido. Entonces, incluir a esas empresas o esos patrocinadores de que están participando en un proyecto que va más allá de, su, de la publicidad, sino que están participando en, un, en, un, en una realidad comunitaria. Nosotros aquí podemos hablar de lo espiritual. Uh -huh. Hay personas que participan en, con nosotros que eso lo entienden muy bien y otros pues que a lo mejor no tanto. Pero ya te digo que cada vez eso cala más. Y personas que, con las que yo tengo relación que parece que, o parecía, o a mí me parecía que estaban muy alejados de, esta, de estas formas de, 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 de sentir las cosas, de sentir el mundo, de interpretarlo, se van acercando y ya no les, no les suena nada mal cuando hablas de, les, de lo espiritual, de, de lo suprasensible. Eh, dicen, pues, pues sí es verdad, tenemos que cambiar el marco conceptual, ¿no? Y te dejan muy sorprendido. Entonces, es darle la vuelta a esto, coger esas viejas formas y darles una, una vueltita ¿Eh? darles un, uh -huh. un nuevo aire por ejemplo con lo de la pedagogía triformada, esta manera de, de financiar las cosas bueno, vamos a, es que ustedes están participando de algo mucho más, gra más grande de lo que implica traer traigo a mi hijo porque le va bien o porque uh -huh. me gusta lo que hacen o porque es tan bonito el uh -huh. espacio que es ir más allá ah, es verdad, es que le estoy dando a mi hijo unas herramientas, pero esto 
no lo quiero solo para, para, para mis hijos. Tenemos una, una persona, una socia veterana aquí, que lo, expres, lo expresa siempre que puede decir, es que esto yo no lo quiero solo para mis hijos, porque mis hijos ya son mayores y siguen viniendo aquí, pero lo quiero para los demás. Quiero que esto exista porque es bueno para el mundo. Eso mm. es lo que hay que llegar a, a transmitir. Si transmitimos eso y llegamos al, al alma, al, al, al yo superior de la otra persona, al ángel, ¿para qué vamos a, a darle más vueltas? Eh, ahí llegaremos. Y ahí yo creo que conseguiremos ayudas importantes. En el ámbito empresarial, nosotros hemos tenido ayudas puntuales de empresas que, en el, pues sí, se mueven en este ámbito digamos, más baldos o más antroposófico. Y el resto de empresas, eh, sobre todo en España, es muy, muy complicado, por decir, francamente imposible. Es, están muy, son duras. ¿eh? Es decir, el, el tema de la responsabilidad social corporativa es una pura, eh, en general, estrategia de marketing. No hay nada más allá. Hay otras que sí. ¿eh? Pero ya te digo que son estas que de alguna manera se mueven más en el ámbito digamos, de la medicina alternativa, de la medicina homeopática, de la, de la alimentación natural, uh -huh. de, de lo que es la, la, el, el cuidado de la persona a todos los niveles, etcétera O el ámbito agrícola, yo qué sé, pues la biodinámica, ¿no? Uh -huh. Pero en general el resto es, es duro, lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir picando piedra que es lo que hacemos claro. todos los días aquí. ¿eh? Nosotros uh -huh. seguimos a ello. Es nuestra, nuestra apuesta estratégica para, para la financiación. Ya, te, ya iremos contando cómo nos va. Nosotros, de momento, aquí estamos y hemos ido cambiando también el tercio en función de lo que hemos ido eh, percibiendo, lo que hemos ido viendo y con lo que nos hemos ido encontrando. Y luego también hay otra cuestión, que creo que es el momento de, más que, aunque por un lado la evolución humana va en ese aspecto, de la atomización, por decirlo así, creo que como hay otras fuerzas que están cogiendo eso y lo están llevando para el lado que no es y quieren no solo atomizarnos, sino disgregarnos, nosotros partimos del punto de vista que, que hay que unificar. que hay Más que unificar, bueno, unificar lo he dicho muy mal, rectifico, hay que agrupar, hay que establecer alianzas, hay que establecer sinergias, buscarlas, mejor dicho, hay que coordinarse. Entonces, de verdad, que no hace falta que unos estén en un sitio y otros en el otro. O sea, que, que, haya, que, que tengamos que estar todos en el mismo sitio. Pero puede ser que aunque nosotros estemos en Tenerife, ustedes estén, pues yo qué sé, donde tú, en Galicia, y otros uh -huh. estén en, yo qué sé, el país de Gales, eso no quiere decir que no podamos establecer vínculos y que de alguna manera lo que hagamos esté en conexión y que los unos nos apoyemos en los otros y que a lo mejor sí podemos viajar mientras nos dejen, que podamos, digamos vincularlos de una manera. Nosotros invitamos a todas las personas interesadas a que vengan a conocernos. Te digo que hay mucho interés, ¿eh? es decir, muchas familias, muchas personas, sobre mm. todo de países donde lo están, están apretando mucho, que quieren, digamos, algo distinto para ellos y para sus hijos. Y creo que esta es la gran oportunidad que tenemos. Este momento es mágico, es crucial y necesitamos eh, más que nada el encontrarnos con el otro. Uh -huh. eh, creo que es bueno sí, no, has sé, dicho, no sé has si dicho... te he contestado mucho poco <risa> sí. sí, has dicho cosas importantes porque no vamos lejos en España mismo se está modificando la educación sí. en muchos sí. aspectos y no para sí. bien, precisamente no, no, no es bueno, a ver cuidado, vamos a ver, no nos engañemos yo sigo yo sigo mucho eh, a veces quizás excesivamente eh, lo que es el ámbito más anglosajón, eh, pero no, no de los que mandan, porque los que mandan da igual del país, de la nacionalidad y de la etnia, porque uh -huh. todos van a lo mismo, sirven a los mismos de siempre. Uh -huh. No, pero la gente, digamos, que tiene pensamiento crítico, los, las personas que tienen otra, otras vinculaciones, uh -huh. no solamente en el ámbito Waldorf. ¿eh? Eh, entonces, eh, el otro día leí, no me acuerdo ya, porque claro, tengo tanta información, pero leí eh, esto de la educación, por ejemplo, dice, vamos a ver, era, era, era estadounidense, dice, vamos a ver, no nos engañemos. Es decir, cuando se gastan, que habla de Estados Unidos, cuando el, el gobierno federal gasta la cantidad de, mi, de miles de millones de dólares, era, es que yo ya, digo, ¿pero ¿cómo? O sea, una barbaridad de, de, de dinero 
en, en, un, en un sistema educativo que produce esos resultados, o sea, los mismos estadounidenses están muy descontentos con su sistema educativo. Mira que ahí tienen una diversidad que ya me gustaría tenerla a mí. Yo he estado allí y es una alucinada. Nosotros, eh, la mayor parte de, la, de los centros baldos de España y de Europa, allí no, te, no tendrían estos problemas, tendrían otros de subsistencia económica, de financiación. Vale, perfecto. Pero en cuanto a lo que es el ámbito legal o jurídico, no lo tendrían. Aquí, voy a ser otra vez políticamente incorrecto, es una opinión personal, uh -huh. la, el sistema educativo en España, la legislación, no ha cambiado tanto. No ha cambiado. Es decir, uh -huh. y está hecha para defender los intereses de una comunidad religiosa que no voy a decir, porque también hay gente con la que nosotros nos entendemos muy bien y hemos colaborado con ellos, pero está, uh, está definida y regulada y defendida y no ha cambiado en todos estos años, en, no ha cambiado exactamente el mismo marco legal para crear una escuela privada, está, de, está definida para defender los intereses de, de, de centros de esta sí. comunidad religiosa que es muy importante y que tiene la sede en Roma, ¿vale? Entonces, uh -huh. está clarísimo, está, vamos, eso está más claro que el agua. Yo cuando me me hizo el clic y me di cuenta de esto, empecé a aplicar esa, esa posible explicación, ¿no? Y me cuadra, digo, claro, evidentemente. Entonces, te entiendes muchas cosas a partir de ahí. Por eso está hecha para, para esto. Y a lo que íbamos. Y esta señora estadounidense decía, dice, dice no nos engañemos, cuando uno, el gobierno federal, el Estado, de hecho, el federal estadounidense, destina esta cantidad ingente de miles de millones de dólares a un sistema educativo para producir lo que tenemos, esto no está hecho porque sí, uh -huh. eso no es negligencia, eso es está totalmente programado para conseguir unos fines previamente diseñados. Queremos uh -huh. conseguir esto y lo vamos a hacer de esta manera y dedicamos este, este montón de miles de millones de dólares pues, precisamente para conseguir esto y no claro. otra cosa. Y me uh -huh. hizo clic, digo, oye, pues tienes razón. Entonces, que nadie piense que las cosas se hacen por negligencia por estupidez, por incapacidad, claro. aunque lo parezca. No, 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 no. Yo ya no, no disculpo a nadie. Es decir, cuando hay un gobernante del, del color que sea, me da igual, de la lengua que sea, del color que sea, que hace las cosas y consigue unas cosas y la gente dice, oye, pero qué mal es esto y, y cómo es posible y tal, no es por negligencia, es porque está sirviendo a unos intereses que son inconfesables. No nos engañemos, no nos engañemos. <risa> cualquier persona que en su economía doméstica sabe perfectamente cómo gestionar el dinero si tú gestionas el dinero de una manera y consigues resultados desastrosos no te engañes consciente o inconscientemente lo estás haciendo para conseguir esos resultados te tendrías que preguntar si es inconscientemente qué te está pasando o a quién está sirviendo entonces al otro nivel también funciona ¿eh? ojo entonces, la educación en España está como está porque se quiere que esté como esté. Ahora en Canarias empiezan, van a abrir las escuelas públicas para niños de a partir de dos años. Bueno, hay una tendencia a, la, a que pasemos todos por la, la caja única de los supermercados, ¿no? Ajá. Todos por la misma fila, claro. Por eso digo que aquí es más importante que nunca la unión. Es decir, sí. no es tanto decir, ¿cómo puedo hacerlo yo en mi espacio? Porque tu espacio va a ser reducido. Por un lado está bien lo de crear microcomunidades y microproyectos y microiniciativas porque son más ágiles. Es cierto, nosotros lo hemos comprobado, pero por el otro lado, y eso es algo que habrá que engrasar bien y habrá que sincronizar, está la, neces la necesidad imperiosa cada vez más de coordinarse con otros, de agruparse, de, de buscar sinergias y de crear grandes alianzas. ¿eh? Y eso a lo mejor implica concentrarse en determinados puntos, en determinados sitios. Uh -huh. Nuestro amigo John Melé lo dice siempre que puede, es el momento de comprar espacios para que la gente que quiera hacer las cosas de otra manera pueda hacerlas, porque es que si no, te digo, que, uh -huh. no, que, no hay, que cada vez hay menos lugares. ¿eh? Sí. Estoy pensando en un, en, en, un, en un país del Mediterráneo con forma de bota. Eh, uh -huh. Ahí lo están, lo están pasando muy mal, están apretando mucho, la gente está huyendo de allí, no es ninguna broma lo que tenemos uh -huh. encima es muy gordo ahora, como decía una antigua compañera mía de un instituto, al mal tiempo buena cara, no puedes hacer otra cosa, no puedes hacer otra cosa porque si no ya te vas para abajo entonces tienes que, la resiliencia tienes que, que ser optimista no, realista en el sentido de que bueno, si las velas si el viento 
cambia, eh, no, no voy a esperar a que cambie, no voy a ver qué maniobro, qué hago, a ver cómo me lo puedo montar para con este viento que no ha cambiado o que no tengo, a ver cómo puedo seguir avanzando. Creo que hay que ir por, por esa por esa línea. Oye, estoy hablando demasiado, ¿eh? Yo encantada, porque la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo para sí. seguir hablando. Deberíamos de tener otros tres programas así. <risa> porque la verdad es que se aprende mucho y lo necesitamos, ¿no? Porque realmente no hay un manual de cómo no. crear tu espacio de, no. de, de pedagogía libre o integrativa, alternativa, como la quieras llamar. Ya, sí, como quieras llamar, sí. Y, sí. No. Y, y que haya esa calidez, ese acercamiento, eh, ese espacio donde puedas ser libre, donde puedas sentirte cómodo y sobre no. todo, como decías tú, que, que mi compañero con el que estoy trabajando no es mi enemigo, no me tengo que proteger ni, ni, ni nada, no. ¿no? sino que nos podemos enriquecer no. compartiendo nuestros mundos. Entonces, yo espero que la gente que nos ha escuchado se acerque a tu espacio y, y lo conozcan. Yo creo que a todos nos han quedado ganas de acercarnos de ir a, a bueno, buen pretexto para ir a Tenerife. <risa> no hace falta ninguno, pero bueno, este es un buen, una buena excusa. ¿eh? Nosotros encantados, ¿eh? Ya te digo que por aquí pasa, pasa mucha gente, ha pasado mucha gente, hemos hecho grandes amigos también. Eso, eso uh -huh. es algo muy importante también, es decir, que hay familias, hay socios con las que ya la relación es, es, es personal, uh -huh. es, de, es de amistad, es decir, cuando es un ámbito, es un ámbito, y luego está el personal también, o complementariamente, no uh -huh. se mezclan las cosas para mal, sino para bien, y eso, eso es muy bueno. Esa diferencia muchas veces, yo he trabajado muchos y muchísimos años, en la, escuela, en la escuela pública, como profesor de instituto, como tutor, como jefe de estudios, como coordinador, menos director, me parece que me he tocado casi todo, ¿no? Y muchas veces a mí me encantaba hablar, con, de tener tutorías, hablar con las familias, ahora que no nos oye nadie, ¿no? me decían muchas muchos de, muchos de ellas, no con todas te podías llevar bien porque a veces las cosas son como son, pero uh -huh. mayoritariamente me decían, oye, es que da gusto hablar contigo, porque tú escuchas, y, y entiendes y eres padre y, y sabes lo que te, de lo que te estoy hablando y no y no te siento como que estás al otro lado defendiendo como unas posiciones como el gremio no de los profes en claro. frente de los padres no no, no pero aquí estamos para lo que estamos ¿Cuál, qué es lo importante aquí ah pues mi hijo pues claro lo importante estamos aquí por tu hijo yo estoy a tu, a tu servicio para ayudarte colaborando contigo para tu hijo y si te tengo que decir oye que por aquí no te voy a decir oye Tú estás de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque tú vas de lo mismo. Sí, sí, sí. Vale, pues ya está. Entonces, porque si no se nos escapa y ahí no vamos bien. No le estamos haciendo ningún favor. Entonces, a veces eso, muchas veces, o oh, con mucha frecuencia, por desgracia, eso no se daba. ¿eh? Es decir, yo he trabajado con magníficos profesionales, con grandes compañeros y conservo grandes amistades. Pero siempre eran personas que tenían esa parte humana, como tú dices, esa calidez ese acercamiento al otro, es decir, yo no estoy, tú no estás aquí como padre, yo no estoy aquí como profesor, estamos como personas que uh -huh. cada una desde su punto, desde su función, desde su plan de vida, pues están ayudando a esta, a esta, a esta persona, a este ser humano en ciernes que está creciendo y que le tenemos que ayudar, no a ser feliz, lo siento, a ser libre, bueno, vamos a ver si suerte, más que nada a que a dotarle de herramientas que le permitan poder ser resiliente que en un momento determinado cuando las circunstancias de la vida le den un palo o lo que él ha buscado vete a saber cuándo y dónde pues ha decidido que le viene la lluvia pues que pueda ser capaz de tirar para adelante va, va por ahí ¿eh? y, y no va de, de otra manera entonces desde, con esa perspectiva te juro que, que las cosas las relaciones eran muy distintas entonces eso, eso es muy importante lo que acabas de, de decir es que hay que buscar esa ese, esa, ese contacto humano. Bueno, Xavi, pues te agradecemos mucho que hayas bueno. estado con nosotros y me gustaría que nos recordaras tu página web para toda la gente que sí. se quiera poner en contacto contigo. Voy a dar dos, una que es la del centro y otra la que, la que es la de la, de la asociación. La sí. del centro es eh, con las tres W, uh -huh. eh, Baldorf Tenerife, Baldorf, eh, como suena, eh, Baldorf con W, Baldorf Tenerife punto org. Y después está la de la asociación, que es también con las tres W, punto, pedagogía triformada, punto, e, s. Muy Esa bien, pues la... hay que ser en contacto. Uh -huh. Muy bien. Muchísimas gracias a Xavier Alá por habernos compartido este gran trabajo que ha realizado a lo largo de los años 
y porque realmente es en beneficio de la sociedad. Así que si estás pensando en crear un espacio de pedagogía libre, quizá te sea de gran ayuda acercarte al Círculo Pedagógico Triformado Valle de Guimar porque ahí te van a dar ese respaldo, ese soporte que necesitas, te van a orientar, te van a preparar, en fin, es otra de las muchas alternativas que cada vez vamos teniendo en este espacio. Así que muchísimas gracias a todos por este trabajo, por este esfuerzo de, de querer ayudar a esta sociedad y que cada vez haya más pedagogías libres, más espacios en el que el niño pueda desarrollarse y florecer más que adaptarse y obedecer. Así que por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra de Steiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.